，是条汉子。哎，呀、啊，兄弟，杀了这帮鸟人！快，先杀了这帮鸟人，再找到你家婆娘算账。啊啊啊啊啊小姐呢？小姐哪儿去了？董将军，我告诉你，你可得为小姐做主啊！说，小姐怎么了？你，你出战梁山，小姐便知此行定是与将军生死两隔。将军迟迟未归，小姐不知如何是好。家子哥，老爷看出小姐心事，便将将军逝世，告知于小姐。他说什么了？他说什么了？我不知道，只是小姐一直嘀嘀咕咕的，还整天念念叨叨。今天一早，梁山即刻破城。我速速跑到小姐房间，就见她。见她怎么了？见她。见她怎么了？看见小姐，已死于梁山。怎么会这样？我还如何不能耽误？春香，也许小姐去了。见过哥哥，卢员外。员外一别，憔悴了。哎，惭愧啊！卢某真是如此无缘。兄长派吴学究、公孙胜帮我，本想一举成功，谁料又逢敌手，害得众兄弟领兵来救。<笑>员外何出此言？我倒不信有什么人能够难倒员外，却还胜得过那史文恭的刀枪马匹。跟上，快，跟上。
你们算是第十三和第十四个，回去告诉宋江小儿，你们梁山还有多少有能耐的人，尽可过来。哼！报！禀将军，前面河边发现有动静，你们先将粮草运回去，我去去就回。是。哥哥，走。莫雨见张清，正是。嗯，张清，你可服？想必是不服啊，嗯，哼，嗯，果然是不服。林教头，你说呢？张清兄弟当然不服了，跟我交手之时，石头都未及出手，被逼入水中，又被阮氏三雄擒个正着，心里啊，恐怕一千一万个不服呢。哼！我今日若是骑了马，与林教头单打独斗，还不知是谁得胜。这还不容易，这里有的是好马，随便你挑上一匹，咱们上马再战。哼，在你们的地盘，我就是赢了，也无济于事。且慢，公明哥哥，张清兄弟要是这么想。咱们可就不要留他了。嗯，既然无心，留也无用。哥哥，公明哥哥，公明哥哥，这话说的可不对啊！这四哥打伤了我们好多兄弟，又让我们损失了那么多粮草，费尽九牛二虎之力才抓到他，留着无用，杀了便是嘛。小七这话说的就小气了。粮草有那么重要吗？就当寄放在东昌府里。我们梁山做事。
，总得让人心服口服啊。呃，哥哥，小七，让他走吧。哎，等等，取一套干爽的衣服来，让张青兄弟换上。果真放了我，重新开战。<笑>你看我像说谎的人吗？大门就在你身后，即刻便可以走。那……那我那两员副将何在？张青，张青，休要得寸进尺，走。<笑>这些，这些挨千刀的梁山草寇。哎，当然当然，张虎奇，张虎奇回来了。什么？张虎奇？啊，张虎奇？哎呀，张虎奇，张虎奇呀、啊！这何开是上苍保佑，上苍保佑啊！前报说，你不慎被宋江所掳，怎么今日竟毫发无伤的回来了？宋江说：“先放我回来，再占个心服口服。”竟有此等好事？你这话什么意思？什么叫好事？不过是被人家羞辱而已。你张虎奇平日那是何等威风啊！被人捉去，又放回来，竟然还能如此坦然自若呀！刘恒，你可怀疑我投靠宋江，说投降梁山，今日回来作甚？可，东昌府还没有拿下来，那宋江岂能善罢甘休？刘恒。吴若想帮宋江拿下东昌府，方才十几个刘恒早就身首异处了。其中你逍遥自在在此，血口喷人。你，我还是子弟太守，你你太无礼了你。你刚才话里话外说我投靠梁山，究竟是何居心？我岂能不怒？好好好，你说你自己清白。明日开城，你打败宋江大兵，让我看一看。明日就不出军，你要怎样？那是你心中有鬼。报告大人。我与张虎奇正在商讨军机，不用害怕。何时禀报？好，方才有快马送信，童贯特遣的府军特使明日到东昌府，吩咐大人好生准备迎接。哎，快快，赶快收拾府衙，上下打扫，呃，将上房腾空出来，快去。是。哎，快去，都愣着干什么？是，不赶快去。恭迎特使大人。嗯。嗯。张青、张虎奇何在？啊，张青昨夜与梁山贼寇交战，呃，半夜回来，现在还在这来的是什么人？张虎奇，是童贯太师派来的劳军特使。特使到来，为什么不叫我出门迎接？太守相公说不敢去叫，怕惊了您的好梦，惹您生气。哦、啊，太守相公还说了，等张虎奇来了，请您去正厅，特使要见。哼，什么特使？他要见我，我还不要见他呢。谢谢谢谢。哎，这位不是张青张虎奇吗
，你认识我？哎呀，这东昌府哪有不认识你的呀？你一个人打败了梁山十几员大将，厉害！哎哎哎，张虎骑，慢走。我是走街串巷的卖货郎，前几日啊，我收了一件红袍。嘿嘿，我知道张虎骑喜欢穿红袍。哎，我前几日觅得那件红袍，不如就卖给你吧。张虎奇啊，这件红袍啊，可是稀世珍品呐、啊！我告诉你啊，这方圆十里州府都找不到啊。镶金边走金线，猩红的面子，湛蓝的里子，绣的是蛟龙飞凤，那可是……哎呀，现在那王公老爷都未必有上一件呐。货郎的嘴真是赛过媒婆呀！你休要再说大话了。哎,哎，哎、张虎奇，你要是不信的话，我拿给你看看。哎呀，只是这个地方不太方便，这地方人多眼杂的，这么好的东西拿出来，恐怕很危险吧？人倒是财不露白。哎，要不这样吧，咱们找一个僻静的地方，我亮给你看看。这样吧，到我家去，我倒要看看你到底有什么稀世珍品。哎，好嘞好嘞，你等我一下啊。哎，好了，咱们走吧。嗯，刘太守。你手下有名的张虎骑还没睡醒吗？哎，特使荣禀，下官已经派人催了数次，可那张青在此使惯了性子，忒也无礼、啊。平日连下官也不放在眼里。哼，他今日如此怠慢，连佟太师都不放在眼里吗？哈、啊，张青少年鲁莽，这东昌府。至今尚未被梁山贼寇攻下，全都依赖他，他就越发交金，目中无人了。不会吧？他若有这样的本事，为何昨日被梁山擒住？呃，这为何被擒住，立刻又完好无损的回来？呃、这这，下官也曾怀疑过他与那梁山贼寇勾结，可是没有证据呀、啊。梁山作乱。祸及方圆数百里州郡，多少朝廷兵将都投靠了去。那张青年少气盛，连佟太师派来的人他都敢怠慢，他还有什么做不出来的？啊、特使说的有理，可守城却要靠他呀。这有何难？先稳住他。哼，待我明日拿了他的家眷，扣了起来，不怕他不服软不低头。乖乖的给我卖命，好，此计甚妙啊！来人，是老爷，快去叫张青，是，拜见特使大人，且慢。你手下的人，去一百次也没用，还是让我手下去请吧。啊，现在务必不能惊动了他，以防他狗急跳墙，跟你拼了。是。这红袍多少钱？红袍不要钱，就送一张虎旗吧。你到底是谁？在下是水泊梁山头领，卢俊义手下，浪子燕青。你当个只身一人闯入城中，找死！张七兄弟，前日我家主人和宋江哥哥送你一件白袍，后觉怠慢，所以特派我送你一件红袍。如果你今日不要这件红袍的话，岂不是辜负了二位哥哥的一番心意吗？贼寇，休要在此花言巧语！张七兄弟，且慢，听我说完。梁山求财若渴，你为什么不上梁山做一名头领呢？你留在此地。无处施展本领，还会遭人记恨，何必贪图那虚妄的官名？跟我上梁山吧！乌合之众，草寇！是不是贼寇？你自己心里明白。你真的以为梁山上没人治得住你吗？我告诉你，其实是宋江哥哥求财若渴，不忍心伤你而已。花言巧语，休要骗我！张青兄弟，你可以不信我的话，但是你想一想，你在东昌府还待得下去吗
，刘太守眼中早就容不下你了，更别说那个潼关特使了，说不定在他面前说你的坏话呢。你胡说！张虎奇，特使有请。呀！张虎奇已经投河梁山了，请办，快去告诉你们家特使。你陷害我！我是在帮你。我带你去一个能够施展本领的地方，省得你在此地蹉跎一生。张七兄弟，你怎么还不跑？你已经是梁山的逆贼了！抓住反贼张青，莫要走了张青。张青，太守相公，你我相处多日，该知道我张青为人吧？哼哼，你平日趾高气扬，把别人全部放在眼里，定不是什么善类。我若真想反叛，今时今日，你刘恒的脑袋还能在脖子上吗？哼，你屡战屡败，眼看大势已去，现在想要见风使舵，今日被我识破，你就别再装了。张青兄弟。你家主人比起宋江哥哥，你觉得怎么样？宋公明哥哥爱财如命，可你家主人呢，却视你为眼中钉、肉中刺。来呀，拿下叛贼张青！谁来了？莫雨见张青，除了他还能有谁？哥哥，小乙的任务完成了，小乙先行告退。慢着，嗯，你先带张青找个地方住一晚，明日再做计较。哎，可是哥哥，你不是说人到了这儿，先带来见你吗？你听差了。我是说，莫雨见张青一旦来归顺，便告知。前日大战，你林冲哥哥部下死了一名马弓手，正缺人呢。张青来的正好，正好顶上。哼！哎，喂，张青兄弟，张青兄弟！哎呀，哥哥，这这是为何呀？莫雨见嘛。不上梁山，还能上哪儿？这，哎，张青兄弟，后段来路
，前世净土，遭人轻辱。长青啊，长青，你竟落入如此地步！张青兄弟，使不得呀！你可是男子汉大丈夫，怎么能像妇人一样许短见呢？啊！你口口声声说宋江如何，爱才若渴，盼我上山入伙，如今你们又诈又骗，害得我只能上梁山，又对我百般羞辱。说实话，我也好生奇怪，平时宋江哥哥不是这样对兄弟们的，真不知道哥哥今天。这葫芦里卖的什么药？只可惜我家主人不在。我家主人在的话，我叫我家主人给你说上几句好话。好话少说一些。宋江定是为当日我羞辱过你们十几员大将而故意如此对我。你们梁山门槛太高，我张青爬不进去。不如就此离去。张青兄弟，不能走。好不容易把你拉回来了，哎呀，要不这样吧，今天晚上，在我的帐里歇息一宿，等明天主人回来，我们再做打算，也不迟啊。还是离去的好。哎呀，张青兄弟，你别走，你跟我走，留下来嘛。哎呀，来嘛，你就跟我来嘛。我父母都还在东昌府临近的县城，我反叛的消息一旦传开，势必影响他们。我要去保护他们。张青兄弟，等等，你这是要去哪儿啊？啊，这就是我家主人。是张青兄弟，我正要去找你。想不到你自己来了，我没时间跟你们啰嗦。哎呀，张青兄弟，你要找的人呢，就在那儿呢。来，爹，娘，我的儿子啊，娘，我的儿子啊，娘，娘，先起来。站起来，站起来！儿啊，孩子，这次多亏了龙员外，要不然我们都去见阎王去了。朝廷派人抓我们全家，说你反叛投敌，抓住就杀头啊！多亏龙员外带人来，把他们赶跑了。你如何知道他们要杀害我全家？昨日我们截获了潼关密使的书信，方知你一家有难。公明哥哥也派我保护你的父母及你的家眷，本打算送上梁山，可又怕你误会我们梁山，把你的父母作为人质，所以一路保护至此，由你亲自裁处。娘。你们等我一会儿。儿子，张青兄弟，你去哪儿啊？他肯定是找宋公明哥哥去了。受人大恩，总得道个谢。主人有所不知，昨天我把张青兄弟拉回来的时候，公明哥哥对他理都不理，还说让他去顶替林教头麾下的小小马公手之职。你说这是怎么回事啊？你看那只是表面。张青年少轻狂，锋锐过剩，如果不经过打磨，恐怕很难安稳。挫挫锐气也就好了。嗯，小姨啊，嗯，当初你不也是如此吗？主人，此事一过，也算公明哥哥打下东昌府了。宋亚思，胸襟宽广，洞悉人才，非常人呐、啊。他能做梁山之主，我心甚安
，张青拜谢梁山救我父母之恩。张青兄弟，你要去哪里啊？天下之大，总有容身之处。就留在我梁山，施展你一身本领，岂不更好？来呀、啊！从今日起，你就是我梁山马军头一位先锋官。执掌五千兵马，昨晚开个小小的玩笑，兄弟看在卢员外舍生忘死救你全家老小的份上，不要往心里去啊！小弟知错了，小弟今后再不敢狂妄自大。你是可造之才。今后定是我梁山的顶梁柱。小弟愿带领一队人马，替哥哥攻下东昌府。好。这就是咱们梁山的后寨，我带你去看一看。好，请请。这就是我们梁山坡后山的训练营。想不到我们梁山竟然如此威猛。前面便是马厩。我梁山兵器精良，粮草丰盛，为何这些战马都一副无精打采的样子？兄弟有所不知啊，这些战马已经好几天不吃东西了，这眼看着瘦下去，我这心里也是焦急的很呐、啊。奇怪，完全不像是得了瘟疫的样子，确实不像瘟疫，没有人见过这种状况。战马非比寻常牲畜，得赶快医治。这样，我在东昌府有个好朋友，此人乃是远近闻名的兽医，手段了得。不妨请他上梁山来。如此说来，再好不过了。我这就去禀报公明哥哥，并马上写信派人送到东昌府。多多有劳，兄弟。哥哥，哥哥为何还是不肯做梁山之主啊？战马生病，军心不稳，何谈？哥哥，哥哥还要回避到几时啊？军心不稳，非是战马得病
。若是哥哥点头做了梁山之主，别说是战马病了，就算是全山寨的兄弟都病倒了，军心还是稳的。报，禀报三位哥哥，一马的黄浦端一事已经到山，快快有请。是。哎，你们不要再劝我了，如今当务之急是医治战马。哦，宋头领，哦，有劳一事一路奔波，宋江甚是感激。宋头领何须客气？能为梁山义士效力，皇甫深感荣幸。敢问，最近几天在战马生病之前，山上可曾下过大雨？啊，嗯，确曾下过。不知一事为何有此疑问？小人来时路过石碣村，村中的马全都得了这种病。小人猜想，如果不出意外，这两种马得的是同一种病。哦，如此说来，医治战马并非难事。小人不敢断言难易，只要见到战马，便知一二。不知山寨的战马现在何处？啊、哦，医师，请随我走。好，请请。看来，哥哥的缓兵之计落空了。我猜想，这医师不出三五日就能医好马匹。倘若兄长到时又以别的事情为借口，道长又该如何是好呢？军师是智多星，肯定早有计谋，何必跟我公孙胜故弄玄虚呢？嘿，故弄玄虚是道长的本领，无用。当初又不曾四处散播一百零八魔星出世之说。哎，若是加上这个黄甫端，我们梁山大寨的兄弟。正好是一百零八人。这时候，我真不知道道长你说的是真还是假。<笑>怎么样啊？啊，我也没明白呀、啊。肖老金老，公孙哥哥来了。公孙先生，公孙先生，您可来了。公孙先生，二位兄弟，你给看看。公孙先生，就是这东西。啊啊！哥哥，这画的是什么呀？哎呀！公孙先生，公孙哥哥，你你这是唱的哪出戏？天牛休得无礼！天神在此，还不速速跪下！跪下！跪下！天神请谅，天神请谅，天神请谅！天牛，磕一个就够了。哥哥，刚才田牛已经磕了好几个了。啊，不碍事，天神不会怪罪你纯阳之躯。啊，什么是纯阳之躯啊？啊，日后再与你说个明白。哦，那就请公孙先生赶快给乡亲们道个明白吧。哎呀，是啊，是啊，是啊。是啊哦。此棺椁，乃天神所赐。哎呀，天神所赐！此棺椁内藏有重大玄机。哦，嗯，寺内有九天玄女娘娘，特赐三本天书与梁山好汉。上面说，即使与宋江乃是星主。当时一百零八星宿齐聚一堂，禳解灾厄。原来此地有大灾难。啊啊
，九天玄女娘娘，聚一百零八星宿于此，灾难自消。哎呀，那太好了！不用多久，村中的牲畜当不药自愈。太好了，太好了，太好了！哎呀，这下好了，好了。铁牛，啊，速速将棺椁打开。哦，好。这真有东西，这啊，这宝贝啊！公孙哥哥，你这是料事如神呐！啊，是这里边真的有东西啊！嗯，这什么东西啊？是天书，需由纯阳之体双手捧出。啊，俺不就是纯阳之体吗？正是。啊。乡亲们呀，先上一让啊！乡亲们，先上一让，让公孙先生给看一看。公孙先生，这上面写的什么呀？天上星，行者武松。天宿星，神行太保戴宗。哎，天杀星，黑旋风李逵。啊！哎呀，公孙哥哥，这上面还有俺铁牛啊！哎呦，这是这个事儿，梁山好汉。看来九天玄女娘娘早已将我一百零八好汉座次排定。突破时节出，此乃天意呀、啊！天意，天意啊！天意！你们看，这不是刻着替天行道四个字？是啊，是啊，替天行道。是啊，是啊。哎，你们再看，你们再看，哎，忠义双全。哎，忠义双全呐！是梁山好汉不就是替天行道吗？难道老天显灵了？这彰显了梁山好汉的来历。是啊，是啊，是啊。哎，难怪咱们村叫时节村呐。
，因此时节在此出师啊！哎，这不是这样、啊，原来如此、啊。原本是要寻找牲畜得病的根源，却不想挖出这神兽石碑，真是天意不可测呀！啊，乡亲们，速速将这石碑运上梁山，请众位头领品评。好，好，好，来，来，来，来，来，来，慢点啊，慢点，慢点，慢点，慢点，使劲儿，慢着点啊。准备兄弟，哥哥来了。此时节出世，以应天象。我已请萧让兄弟将碑上文字尽数抄写下来。这是上天昭示我等，山寨众兄弟聚义，乃天命所致。现在，就请萧让兄弟。当众宣读碑文。此块石阶碑上，前面是天书三十六行，写明天罡星三十六人；后面是天书七十二行，都是地煞星人名讳。天魁星呼宝义宋江。天罡星玉麒麟卢俊义，天机星智多星吴用，天贤星入云龙公孙胜，天勇星大刀关胜，天雄星豹子头林冲，天猛星霹雳火秦明，天威星双鞭呼延灼，天鹰星小李广花荣，天贵星小旋风柴进。天赋星扑天雕李英，天满星美髯公朱仝，天孤星花和尚鲁智深，天伤星行者武松，天力星双枪将董平，天劫星墨鱼剑张清，天暗星青面兽杨志，天佑星金枪手徐宁，天空星急先锋索超。天素星神行太保戴宗，天意星赤发鬼刘唐，天杀星黑旋风李逵，天威星九纹龙史进，天揪星梅遮拦穆弘，天退星插翅虎雷横，天寿星混江龙李俊，天剑星立地太岁阮小二，天平星传火张衡。天罪星短命二郎阮小五，天损星浪里白条张顺，天败星活阎罗阮小七，天牢星病关锁杨雄，天慧星拼命三郎石秀，天豹星两头蛇谢真，天哭星双尾蝎谢宝，天桥星浪子燕青，地魁星神机军师朱武，地煞星镇三商黄信。地永星病愈池孙立，地劫星丑俊马宣赞，地雄星景木暗郝思文，地威星白胜将韩涛，地鹰星天木将彭启，地奇星圣水将单廷圭，地猛星神火将费定国，地文星圣手书生萧让，地正星铁面孔目裴宣。地阔星魔云金翅欧鹏，地核星火眼酸泥邓飞，地强星锦毛虎燕顺，地暗星锦豹子杨林，地轴星轰天雷凌震，地彗星神算子蒋庆，地左星小温侯吕方，地右星赛人贵郭胜。
，帝陵星神医安道全，帝寿星紫然伯黄甫端，帝威星矮脚虎王英，帝慧星一丈青扈三娘，帝豹星丧门神豹旭，帝莫星混世魔王樊瑞。帝昌星、毛头星、孔明；帝狂星、独火星、孔亮；帝飞星、八臂哪吒、项冲；帝走星、飞天大圣李衮；帝巧星、玉臂将金大坚；帝明星、铁蹄仙马林；帝进星、出洞蛟童威；帝退星、翻江慎童猛；帝满星、玉翻干孟康。地碎星通臂猿猴剑，地周星跳剑虎陈达，地隐星白花蛇杨春，地翼星白面狼君郑天寿，地理星九尾龟陶宗旺，地俊星铁扇子宋清，地月星铁轿子月和，地劫星花象虎公旺，地宿星重剑虎丁德孙。地震星小遮拦木春，地机星操刀鬼曹正，地魔星云里金刚宋万，地妖星摸着天杜谦，地幽星病大虫薛勇，地福星金眼彪施恩，地辟星打虎将李忠，地空星小霸王周通，地孤星金钱豹子汤龙。地全星鬼脸儿杜兴，地短星出林龙邹渊，地角星独角龙邹润，地球星汉地忽律朱贵，地藏星笑面虎朱富，地平星铁臂膊蔡福，地损星一枝花蔡庆，地奴星催命判官李丽，地茶星青岩湖李云。地恶星莫面目焦挺，地丑星石将军石勇，地树星小玉池孙新，地阴星母大虫顾大嫂，地行星菜园子张青，地壮星母夜叉孙二娘，地烈星火闪伯王定六，地剑星显道神玉宝寺，地昊星白日鼠白胜。地贼星古上早十千，地狗星金毛犬段景柱。哥哥上应天打，山寨众兄弟共一百单八将，也应了石碑上一百单八天罡地煞星宿之说。这真是上天显其灵验，才让你我兄弟在此结义。你我兄弟理应顺应天意，分牌作次，啊，哥哥，不可违逆了天意呀！吴用，拜见哥哥，拜见拜见。拜见兄弟，快快请起兄弟，既然我等上应天意，替天行道，忠义双全，便理应彰显我山寨之神兽之威严
，咱这正厅要换一块大大的牌匾，上书“忠义堂”三字。段金亭也要换过大牌匾，在这忠义堂后修筑一座雀台，雀台的正面修筑正厅一所，供奉。朝天王之灵位，待到一切准备完毕，则良辰吉日，杀牛宰羊，祭奠天地神明，选起忠义牌匾，挂起替天行道姓黄大旗，让天下人都看到，我水泊梁山神武之威。起坐，坐，坐，坐，坐，坐，起坐。既是天罡地煞相会，便必须对天盟誓，生死相托，患难相依，一同扶助宋江，以报答上天垂佑之意。高云乐，高云乐宋江原本运城一小吏，无学无能，和天地之盖载，感日月之照临，聚兄弟于梁山，结英雄于水泊，共聚一百单八人，上服天数，下合人心。从今往后，若是有人心存不仁，削绝大义。半望天地行诛，人神共戮。但愿共存忠义，共筑功勋，替天行道，保境安民。神天鉴察，报应昭彰。但愿生死相会，世世相逢，永无间路。有。
沙泪婆娑。英雄谈笑，演绎生活。先生，啊，来来来，啊，哥哥，坐，喝水。哎呀，今天是我梁山坡的大日子，多吃了两杯，高兴，高兴。<笑>我知道哥哥高兴，可也应该早点歇息才是啊。哎呀，此次师姐出事。多亏了公孙先生一番筹谋啊！兄长过誉了，全是吴军师出谋划策，贫道只是依计行事而已。哥哥，哥哥，<笑>原来你们几个躲在这里的啊！哈哈，跑到这儿吃酒来了。哎，公孙哥哥，你刚才说什么依计行事啊？哎、啊，什么计啊？哎，说来听听吧。关什么门呢？哎，哎，哎，哎，只是哥哥，咱这梁山上又有什么鸟事儿要用到哥哥的妙计了？铁牛，你这大嗓门一喊，是要把整个山寨的人都引来呀、啊？啊？哎，你们在里头呃躲得鬼鬼祟祟的，还怪俺铁牛声音大？俺铁牛，铁牛就是嗓门大嘛，可俺生性磊落，不像你们背地里。嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕的，哼，学得小人做事，又生气，<笑>要让你知道啊，也行，可我们担心呐、啊，你嘴快，把这秘密随便说出去，泄露了天机。哎，俺要是不分轻重的乱说，让老天雷劈了俺。铁牛是自家兄弟，跟他说了。倒也无妨。嗯，我问你，石碣碑出土现世，你高兴不高兴？哎，那自然高兴了啊！别说是俺高兴了，这山寨上的众兄弟，那人人都高兴吧？啊，这原来一百单八个头领啊，啊，自公明哥哥往下，嘿嘿，全都应了天上的星宿了啊！咱这公明哥哥。那当然是魁首了，啊，嘿嘿嘿嘿，哎，军师哥哥聪明，啊，因此是天机星，呃，公孙道人，那是画外高人呐、啊，啊，所以叫得天贤星，嘿嘿，俺铁牛，呃，只会抡着板斧四处砍人，嘿嘿，这也应了天意了，啊，谁叫俺天生是个天杀星的？哈<笑>、哎，你们笑什么啊？难道俺铁牛说错话了？铁牛兄弟说的不错，嗯，这石碣碑上确实写着我们梁山一百零八人的来历，可这不是天意，而是人为。人为？啥人为啊？军师哥哥的意思是说。这块石碣碑不是老天送下来的。如今咱山寨一百单八人齐聚在此，石碣碑该当在此刻现身。可至于他现身的缘由嘛
，那就是说来话长了。哎呀，哪儿那么多话长啊？<笑>李逵兄弟，贫道跟山寨中很多兄弟都讲过，洪太尉昔年在龙虎山。不慎放走了伏魔殿中三十六天罡、七十二地煞的魔君。哎，对对对对，山寨众兄弟，那就是那些魔君呐、啊，所以才聚集到水泊梁山来呀、啊。其实这段传说原本是贫道想聚集天下英雄的一个由头。哦，是真是假，贫道也很难判定。嘿嘿嘿，哎，这事儿可是你红口白牙说的啊！如今你又说真假难辨。我说公孙哥哥啊，你可把铁牛给搞糊涂了。从来英雄聚义，假借鬼神之说，岂是容易成功？所谓汉高祖斩白蛇起义，脚踏北斗七星，也不过是敷衍神话，收拢人心。贫道也是效仿古人，想成就一番事业。哦，也是天助我也，让我梁山众兄弟有缘在此聚首。自打黄甫端上山之后，我梁山众兄弟正好齐聚一百单八人，正应了天罡地煞之说。山顶上那棵松树，七步之外地下三尺，早就埋好了那块世界碑。众位乡亲，切勿跟随贫道，请退出七步以外。哦，就在此处。啊，那那这说来说去，呃，原来这老天降下来的世界杯，是咱自家造的呀。<笑>说起来，这块世界杯，那都是圣手书生萧让和玉璧将金大坚的功劳，他们二人连夜赶工打造出来。并趁夜色将石碑埋在关山山顶的。关山山顶上的豺狼虎豹全被谢珍、谢宝两兄弟射杀和驱散了，因此显得清静，才让人觉得有神仙护佑。呃，可这石碣村生病的大小牲畜可都好了呀，咱这山寨上那些打酿的马匹也有胃口吃草了，这不是神仙保佑啊？那这又是什么呀？铁牛兄弟，你别忘了，咱们山寨如今有了黄甫端。那黄甫端来到石碣村之时，便发现村中牲畜乃中毒之象。黄甫端进洞查明缘由，连夜配出解药。那日随我下山后，便偷偷的把解药撒在了石碣村的溪水中。得病的牲畜喝了水，病自然就好了。<笑>啊，费了这么大半天的气力，啊，原来什么石碣书士啊，天罡地煞都是骗人的。铁牛，铁牛兄弟，你要明白，众位哥哥煞费苦心，就是要拢聚人心，彰显山寨威名，令天下震动。嘿嘿嘿嘿，哎。咱这一伙兄弟，在自家山寨上吃酒快活，啊，管他什么震动不震动的，哼！哎，大哥，哥哥，醒醒，是不是？啊？管他什么震动不震动的，哎，哥哥，醒醒，哥哥，醒醒啊！他们老说震动不震动的，嘿,嘿，咱们兄弟在一起，在梁山上，大块的吃肉，大碗的吃酒，那多快活呀！啊，是不是，哥哥？哎呀，铁牛兄弟啊！你我兄弟在这梁山坡上落草为寇，这是暂时之计。早晚有一天，我们要通达天庭，哎，要让朝廷知道我梁山坡的威名。好，早日招安，报效国家。哥哥，你你真有扫大家的兴啊！哼，招安，招安。一天到晚就知道招安，哼，反正啊，安铁牛搞不懂你们讲的这些大事儿，啊，耳朵都听烦了，啊，还是吃酒快活，哼，俺吃酒去了。
，俺走了。哥哥，这个铁牛，铁牛兄弟就是这个脾气，哥哥不用介怀。倒是现如今石碣碑文已经出土，该造的生石也都已经造了，哥哥倒是可以趁热打铁，向梁山众兄弟提一提招安的事了。现在已是秋凉时节，三日后便是重阳佳节。兄长不如召开一个赏菊大会，安排宴席，请山寨众兄弟吃酒。席中随意提起，不着痕迹。赏菊。